हेलो स्टूडेंट्स तो क्लास ट्वेल्व में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम एन सी एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे थे ओके okay, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ बट जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है बच्चों जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या आप कमेंट सेक्शन जाके चेक करिए कॉमेंट करके मैंने वहाँ लिंक पिन कर दिया है ठीक है तो आपको पार्ट वन से चीज़ें मिल जाएंगी और इसके पहले के क्वेश्चन उसी प्ले में आपको मिल जाएंगे ठीक है इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्या कहता है कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप माइनस वन दट आर टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड x इज नॉट इक्वल्स टू वन इसका क्या मतलब है x की वैल्यू वन के इक्वल नहीं है मतलब x की वैल्यू अगर वन रख दोगे तो वन माइनस वन नीचे जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ठीक है यानी कि x इज इक्वल्स टू वन पे कर्व डिफाइंड नहीं है तो ये कर्व हमने यहाँ पर बनाया हुआ है क्या आपको कर्व बनाना है या आपको सोचना है कर्व कैसे बना नहीं सोच तो सकते हो सोचने में कोई मनाही नहीं है ठीक है ये कर्व मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपका विजुअलाइजेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाए आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ठीक है जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में भी कराया था अभी के लिए आपको क्या सोचना है अभी के लिए आपको ये सोचना है कि कोई कर्व है ठीक ये मैंने जानबूझ के बना के रखा है इस पर हम बाद में कमेंट करेंगे तो ये कोई कर्व है और इस कर्व के किसी पॉइंट टी से टेंजेंट जाती है ठीक है ये जो टेंजेंट है ये कहाँ से पास करती है एक्स वन कॉमा वाई वन से तो गौर करिएगा ये पॉइंट टेंजेंट पे तो लाए कर रहा है ये कर्व पे भी लाए कर रहा है तो इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स और ये लाइन्स जो कर्व को टच कर रही होंगी ठीक है ऑल लाइन्स दैट आर टेंजेंट वैसे उसने बोल दिया कि ये लाइन्स क्या है टेंजेंट्स हैं ठीक है बहुत बढ़िया अब टेंजेंट्स की बात करिए उसने यानी कि एक से ज़्यादा टेंजेंट है तो मैं मन में क्या सोचूंगा मैं मन में सोचूंगा भाई चलो पहले मैं एक टेंजेंट की बात करता हूं तो मैंने क्या बोला मैंने बोला लेट द टेंजेंट टचेस द कर्व एट एक्स वन कॉमा वाई वन अब इन्होंने टेंजेंट का स्लोप आपको कितना दे रखा है माइनस वन दे रखा है एक तो स्लोप इन्होंने दे रखा है मैं भी तो स्लोप निकाल सकता हूँ कैसे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन से एट एक्स वन से ठीक है तो जो मैं स्लोप निकालूंगा और जो इन्होंने दिया उसको आपस में इक्वल रख दूंगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी और उस एक्स को ले जाकर मैं कर्व में पुट कर दूंगा क्योंकि एक्स वन कर्व को भी सेटिस्फाई करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आइए देखते हैं जरा क्या होता है तो ये आपका कर्व दिया हुआ है वाई इज इक्व टू वन अपॉन एक्स माइनस वन तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज इक्व टू ये x माइनस वन को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी अरे भाई अभी नीचे वन है ऊपर जाएगी तो इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि डेरिवेटिव निकालने में ईजी हो तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इसका डेरेवेटिव क्या होता है बताओ माइनस वन आगे आ जाएगा x माइनस वन की होल पावर माइनस वन में माइनस वन करोगे माइनस टू तो पहले पूरे का किया अब अंदर का करोगे यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन एक्स का डेरिवेटिव वन और वन का जीरो वन माइनस जीरो वन होता है जिसको हमने नहीं लिखा ठीक है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन अब वापस इसको नीचे भेजो तो इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी यानी कि एक्स जैसे करना हो डेरेवेटिव आप वैसा कर लो मैंने इसलिए ऐसा कर दिया ताकि मुझे क्वेश्चन टूल ना लगाना पड़े ठीक है तो ये हो गया ठीक तो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर तो ये आपका क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स नाउ वी विल फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन तो इसमें x की जगह अगर हम x1 रख दें ठीक है तो क्या आ जाएगा x1 वन माइनस टू का स्क्वायर करेक्ट यही क्या होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन और स्लोप उन्होंने हमको कितना दिया हुआ है माइनस वन यानी कि इस क्वांटिटी को उठा के हम किसके कॉल रख देंगे माइनस वन के एक देखो मेरे से गलती हो गई बच्चों क्या गलती हो गई मेरे से कि जब मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया ठीक है तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव एक्स माइनस वन है ना तो ये थोड़ी ना चेंज जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस वन ही होगा ठीक है अब मैं क्या करूँगा इस स्लोप को उठा के दिए गए स्लोप के इक्वल रख दूंगा यानी कि माइनस वन अपॉन एक्स वन माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन ये माइनस से माइनस गया ओके okay, और इसको आप सिंपली uh, आप क्या लिख सकते हो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x1 वन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू वन इतना ही आ जाएगा इजिक्वल्स टू में भाई वन अपॉन वन करो तो वन इंटू वन वन आ जाएगा ठीक ना यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो x1 वन माइनस वन इज इक्वल्स टू वन का स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस वन लिखना पड़ेगा आपको प्लस माइनस वन ठीक है यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ वन आगे प्लस माइनस लगाएंगे यानी कि प्लस वन भी और माइनस वन भी तो इसका मतलब एक्स वन माइनस वन इज इक्वल्स टू एक बार हम प्लस वन लेंगे और एक बार हम एक्स वन माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन लेंगे तो एक्स वन की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वन उधर जाएगा एड यानी कि एक्स वन की वैल्यू क्या आ जाएगी टू और यहाँ से एक्स वन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जीरो ये माइनस वन राइट में जाएगा तो एक्स की वैल्यू जीरो आ गई ठीक है अब समझो बच्चों एक्चुअल में हमारे पास दो एक्स आ
एक्स वन इज इक्वल्स टू टू अगर एक्स वन कितना है टू तो वाई वन कितना आ जाएगा इसमें वाई की जगह वाई वन रख दो हम क्या करा रहे हैं एक्स वन वाई वन से इस कर्व को सेटिस्फाई करा रहे हैं ठीक है तो वन अपॉन एक्स की जगह एक्स वन माइनस वन अब एक्स वन की वैल्यू कितनी आई थी टू तो ये हमने रख दिया यहाँ पर ठीक है यहाँ से वाई कितना आ जाएगा आपका वन अपॉन टू माइनस वन 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 अपॉन वन वन ठीक है तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास वाई वन इज इक्वल्स टू वॉट वन तो इसका मतलब एक्स वन कॉमा वाई वन यानी कि टू कॉमा वन आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया टू कॉमा वन आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया यानी कि एक टेंजेंट यहाँ से पास कर रही होगी टच करके कर्व को और दूसरी इफ एक्स इज इक्वल्स टू अगर हम एक्स इज इक्वल्स टू जीरो ले लें यानी कि एक्स वन इज इक्वल्स टू जीरो ले लें तो क्या हो जाएगा वाई वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन हाँ भाई एक्स वन की वैल्यू जीरो डालो जीरो माइनस वन माइनस वन वन अपॉन माइनस वन ये क्या हो जाएगा माइनस वन के इक्वल यानी कि वाई वन कितना हो गया माइनस वन तो जब x x1 कितना है जीरो तो y1 कितना है माइनस वन ये आ गया अब ये असली कर्व था बच्चों मैंने इसको बना के रखा है असली कर्व है ध्यान से चेक करो टू कॉमा वन कहाँ आएगा टू कॉमा वन यहाँ कहीं आएगा ठीक है भाई टू कॉमा वन फर्स्ट क्वार्टर में आएगा तो ये टू कॉमा वन वाला पॉइंट है और जीरो कॉमा माइनस वन कहाँ आएगा और जी नहीं है तो एक्स की वैल्यू क्या है जीरो और माइनस वन यहाँ कहीं आएगा ये माइनस वन से काटता हुआ ऐसे निकलेगा ग्राफ तो ये वाला पॉइंट क्या है जीरो कॉमा माइनस वन ये एक्स एक्स डैश और ये बाय वाई डैश अब ध्यान से चेक करो यहाँ से जो टेंजेंट जाएगी ये देखो ये एस है ये टेंजेंट टी वन है ठीक और यहाँ से जो टेंजेंट जाएगी ये आपस में पैरल नहीं है मतलब थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया होगा कोई बहुत ही करेक्ट ग्राफ पेपर तो है नहीं यहाँ पर ठीक है बट आपके विजुलाइजेशन के लिए मेरे ख्याल से सही है तो ये टेंजेंट टी टू अब ध्यान से चेक करो दोनों पैरल हैं कि नहीं है और पैरल टेंजेंट के स्लोप क्या होते हैं इक्वल दिया तो है उसने बोला है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन हैविंग स्लोप यानी कि इस टेंजेंट टी वन टी टू के स्लोप कितने दिए हैं उसने माइनस वन दिए माइनस वन कब होता है टेन वन थर्टी फाइव पे मेरे ख्याल से यस यानी कि दोनों पॉजिटिव एक्सेस से वन थर्टी फाइव एक सौ पैंतीस डिग्री बना रही हूँ बना तो रही भैया ये देखो नाइन्टी से बढ़ा एक सौ पैंतीस ठीक है और ये भी उसी क्योंकि ये इसके पैरल है तो अगर हम यहाँ से एक्स के पैरल ड्रॉ कर लें तो एक सौ पैंतीस हमको यहाँ पे दिख जाएगा बहरहाल अब आपको क्या करना है इन्हीं टी वन और टी टू इन्हीं टेंजेंट्स की आपको क्या बतानी है इक्वेशन बतानी है ठीक है ना तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसकी इक्वेशन हम निकालेंगे टेंजेंट टी की इक्वेशन ओके okay, चलो बहुत बढ़िया तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टेंजेंट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टेंजेंट हाँ भाई टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट यही होता है वाई माइनस ये वाई नॉट एक्स नॉट क्या होता है जहाँ से टेंजेंट पास करता है ठीक है तो कहाँ से पास कर रहा है टू कमा वन से यानी कि एक्स नॉट की वैल्यू टू और वाई नॉट की वैल्यू वन उल्टा मत रख देना ये एक्स कॉर्डिनेट है और ये वाई कॉर्डिनेट है ठीक है तो वाई की जगह हमको क्या रखना है वन इज इक्वल्स टू ये क्या होता है डैश ऑफ एक्स नॉट स्लोप होता है स्लोप कितना दे रखा है माइनस वन तो इसकी जगह हमने माइनस वन रखा इन द ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स तो ऐसे ही रहेगा और एक्स नॉट एक्स कॉर्डिनेट कहाँ क्या है इसका टू ठीक है बस थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है तो यह आ जाएगा आपका वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस नाउ एक्स को इधर ले आओ तो एक्स प्लस वाई और टू को इधर लाओगे तो माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो ओके आप एन में स्टूडेंट्स देख लीजिएगा कि क्या आंसर ऐसा ही आ रहा है बिकॉज वही है ना थोड़ा सा अरेंज करने वाली बात कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है वाई प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो लिखा है उन्होंने कोई बात नहीं वाई को पहले लिख दो एक्स को वो उससे फर्क नहीं पड़ता है ठीक है अब हम निकालेंगे क्या हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ सेकेंड टेंजेंट ठीक है एक चीज़ देखते हो टेंजेंट की इक्वेशन देते टाइम एन सी क्या फोकस करता है पता है राइट हैंड साइड वो जीरो रखता है तो आप भी आदत डालिए कि राइट हैंड साइड जीरो करिए सभी नंबर्स और एक्स वाई वाले टर्म्स आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो इक्वेशन ऑफ टेंज इक्वेशन ऑफ सेकेंड टेंजेंट वाई माइनस वाई नॉट सेकेंड टेंजेंट का ये रहा एक्स नॉट जीरो और वाई नॉट माइनस वन ठीक है तो वाई माइनस वाई नॉट वाई नॉट क्या माइनस वन रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स नॉट यानी कि स्लोप स्लोप कितना है माइनस वन और एक्स माइनस एक्स नॉट कितना है जीरो सॉल्व करते हैं इसको तो वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस जीरो वन इंटू जीरो जीरो आ जाएगा उसका कोई मतलब नहीं इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स पॉजिटिव हो जाएगा वाई प्लस एक्स बोलो एक्स प्लस वाई बोलो एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड टेंजेंट लेते क्वेश्चन नंबर इलेवन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आ जाएगा तो बच्चे हो जाएंगे परेशान इसमें देखो क्या कह रहा है करा फाइन द इक्वेशन ऑफ ऑल
प्लस दिया है स्लोप अभी कैसा दिया है प्लस दिया है एक बार बताओ छो स्लोप क्या होता है स्लोप आपने जो पिछले साल पढ़ा था वो टेन थीटा ही तो होता है थीटा क्या होता है लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सेस जो एंगल बनाती है सुनो पता है मैंने क्या किया मैंने वन अपॉन एक्स माइनस वन का आपको कर्व बना के दिखाया था ऐसा ही आया था लगभग तो वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का भी लगभग कर्व ऐसा ही आएगा थोड़ा सा आगे पीछे भले हो जाए अब ध्यान से चेक करो अगर <laughs> मैं ऐसी जो टेंजेंट फाइंड करूं यहाँ पर आपको दिखाऊं मैं ऐसी टेंजेंट अगर फाइंड करूँ तो ये मैं ब्लू मार्कर से दो टेंजेंट इस पर बनाता हूँ जो आपस में पैरल हूँ और जिनके स्लोप टू हों करने की अगर मैं कोशिश करूँ देख ठीक है आपको भी हंसी आएगी कितनी अजीब सी बात है देखिएगा भी ये आपकी टेंजेंट टी है ठीक है और ये टेंजेंट क्या है T2 बोलेगा सर पैरेलल तो है बोलेगा पैरेलल तो है तो दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे हाँ हाँ भैया वो इक्वल हो जाएंगे सुनो लेकिन एक बार बताओ क्या पॉजिटिव हो जाएंगे नहीं सुनो tan थीटा ये स्लोप पॉजिटिव कब होता था जब थीटा लाई करता था कहाँ से कहाँ थीटा लाई करता था जीरो टू पाई बाई टू थीटा जब फर्स्ट क्वार्टर में होता था बच्चों तब तब स्लोप पॉजिटिव होता था पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि ये जो थीटा था वो 135 डिग्री था बात करी थी मैंने आपसे अभी भी देखो ये जो टेंजेंट है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है एंटी क्लॉक ये एंगल और भैया ये एंगल जो है ये एंगल जो है थीटा वो क्या है वो है आपका ग्रेटर देन पाई बाई टू ये तो ऑप्टिव एंगल हो गया और अगर थीटा पाई बाई टू से बड़ा है पाई बाई टू से बड़ा पाई से छोटा ठीक है तो थीटा अगर पाई बाई टू से बड़ा है तो टेन कहाँ आएगा टेन आएगा सेकंड क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में टेन का रिजल्ट नेगेटिव होता है यानी कि स्लोप कैसा होना चाहिए था नेगेटिव बात समझो अगर तो आपको आज के बाद क्या ध्यान रखनी है आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे वन ओन एक्स माइनस टू वन ओन एक्स माइनस वन वन ओन एक्स माइनस थ्री वाले अगर क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं आपको तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिएगा स्लोप क्वेश्चन में नेगेटिव होना चाहिए अगर क्वेश्चन में स्लोप नेगेटिव नहीं दिया हुआ है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ऐसा पॉसिबल नहीं है यानी कि ये क्वेश्चन भी पॉसिबल नहीं है नॉट पॉसिबल अब बच्चा बोलेगा सर मुझे तो कर पता ही नहीं मुझे कैसे पता चला कि ये पॉसिबल नहीं बात समझो ना अगर ऐसा होता तो भैया एंगल कैसा हो जाता पाई बाई टू से बड़ा तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए बट इन्होंने स्लोप पॉजिटिव दिया तो बोलेगा मुझे तो कर नहीं पता मैं कैसे करूँ सुनो आपको जैसे सिखाया गया आप वैसे करते जाओ सही है आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा आइए मैं दिखाता हूं आपको कि आपको जवाब कैसे मिलेगा ये तो हमने आपको विजुलाइज करा दिया पिछला क्वेश्चन क्यों पॉसिबल था क्योंकि पिछले क्वेश्चन में स्लोप आपको नेगेटिव दिया था तो वो पॉसिबल था अब देखो सॉल्यूशन हमने किया यहाँ पर और सॉल्यूशन के लिए इस कर्व की को हमने लिखा वन अपॉन इसको हम क्या लिख सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरफ तरह एक्स माइनस को आप ऊपर ले आओगे तो एक्स माइनस की पावर माइनस हो जाएगी पहले अरे ऐसे भी तो लिख सकते हो उसको फिर डिफ्रेंशिएटिंग बहुत साइड तो डी वाई वाई क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा तो ये क्या है आ, ये क्या है ये अभी स्लोप आएगा जब हम हमने क्या अभी अभी हमने अपने मन में जूम करके रखा है कि टेंजेंट कहाँ से निकलता है सपोज ये टी, कोई टेंजेंट अभी हमने एक टेंजेंट की बात करी है और ये टेंजेंट कहाँ टच करके निकलता है सपोज एक्स वन कॉमा वाई वन को तो अगर हम अगर हम डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्व टू एक्स वन निकाल लें तो यही स्लोप होगा यानी कि माइनस वन अपॉन एक्स की जगह एक्स वन रख देंगे सही है और क्वेश्चन में स्लोप कितना दिया है क्वेश्चन में स्लोप टू दिया है यानी कि इन दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा तो माइनस वन अपॉन एक्स वन माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू अब बच्चों ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट अब बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा प्लीज देखिए एक बात बताइए आपने क्या किया आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या हो गया टू इंटू एक्स वन माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसके नीचे वन मान लो तो माइनस वन अरे ये माइनस वन ही तो है यार माइनस वन इंटू वन माइनस वन आ गया अब टू को उधर भेज दो नीचे तो एक्स वन माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट माइनस वन अपॉइंट टू सुनो ध्यान से सुनो एल कैसा है तुम्हारा पॉजिटिव एल एच एस इज वॉट इज पॉजिटिव क्वान्टिटी वाई पॉजिटिव अरे भैया किसी भी चीज़ का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव बोलेगा x1 की सर नेगेटिव वैल्यू ले ले तो ले लो नेगेटिव अगर x1 नेगेटिव होगा और माइनस टू है तो नेगेटिव आएगा अंदर तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है x1 चाहे यहाँ पॉजिटिव रखो चाहे आप नेगेटिव रख के देख लो आपको इसका जो रिजल्ट है पूरा वो मिलेगा पॉजिटिव यानी कि एल कैसा हो गया आपको किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव क्वान्टिटी एल एच एस इज 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 पॉजिटिव क्वान्टिटी इज अ पॉजिटिव क्वान्टिटी एंड राइट हैंड साइड को चेक करो भैया वो तो क्लियर माइनस वन पॉइंट टू लिखा वो तो नेगेटिव क्वांटिटी है यार वो तो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा क्लियर है तो नेगेटिव क्वांटिटी एंड राइट हैंड साइड इज इज व्हाट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी इज अ नेगेटिव क्वांटिटी इज अ नेगेटिव क्वांटिटी क्या मैथ्स
हैविंग स्लोप टू ये आप अपने एग्जाम में जो मैंने बोला है आप लिख के आएंगे तो उस तरीके से केस ही नहीं पॉसिबल है ओके okay? लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप जीरो तो स्लोप आपको कितना दिया हुआ है जीरो विच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस ठीक है अब देखो यहाँ कंफ्यूज बच्चों कैसे कर रहे कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स उसने बोल दिया ताकि बच्चे क्या करें बच्चे जो है सर्च करने लगे कि यार एक से ज़्यादा टेंजेंट की इक्वेशन क्यों नहीं आ रही हैं ना शायद एक ही टेंजेंट आए आओ जरा चेक करते हैं ये अस, इसका असली ग्राफ मैंने बना रखा है बच्चा बोलेगा कि <laughs> मैं कैसे बनाऊं आप टेंशन मतलब बस विजुलाइजेशन के लिए मैंने बनाया हुआ है ठीक है आप कोई रफ कर्व बना लो आप कोई रफ कर्व बना लो और सोचो कि कोई कर्व है और उस कर्व का इक्वेशन क्या है मतलब ये कर्व का इक्वेशन है ठीक है तो यही वाई है जो कर्व आपको दिया है और इस पर एक टेंजेंट पास करता है कौन से पॉइंट से टेंजेंट टी है कोई एक टेंजेंट की पहले तो बात करो आप ठीक है x1 वन कॉमा वाई से पास करता है ठीक अब ध्यान दें ये जो कर्व की इक्वेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको ऐसा ब्रैकेट लगाया ऊपर भेज दिया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री की होल पावर भाई नीचे अगर कुछ नहीं तो पावर वन है ऊपर जाके पावर माइनस वन आ गया और ये चीज़ वन से मल्टीप्लाई हुई तो इतनी आ जाएगी तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यों लिखा ताकि हमको डिफ्रेंशिएट करने में ईजी हो तो हमने इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई वाई डी एक्स भाई इसको छुपा लो पहले पूरे अगर तो माइनस आएगा आगे ठीक और ये जो भी ब्रैकेट में लिखा है एज एट इज ये कॉपी हो जाएगा और इसकी पावर में हम क्या करेंगे वन माइनस कर देंगे तो माइनस वन और माइनस वन माइनस टू इन टू अभी ख़त्म नहीं हुआ है डी वाई डी एक्स ऑफ इसका भी तो करोगे भाई पहले पूरे का कर लिया और फिर अंदर का भी तो करोगे फंक्शन ऑफ फंक्शन तो डी वाई डी एक्स ऑफ वॉट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री तो आइए इसको सॉल्व करते हैं अब देखो बच्चों ये वाला पोर्शन देखो ये तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन इसको नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री की पावर जब ये ऊपर था तो माइनस टू था नीचे आ गया तो ये इसकी पावर प्लस टू हो जाएगी इन टू हाँ भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स माइनस टू एक्स का माइनस टू और थ्री का जीरो होता है उसको हम नहीं लिखेंगे ठीक है अब इसी बात को आप कैसे लिख सकते हो इसी बात को आप लिख सकते हो चाहो तो अंदर ये माइनस वन से उठा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो फर्क नहीं पड़ता ये टू कैसा हो जाएगा पॉजिटिव और टू एक्स कैसा हो जाएगा नेगेटिव हमने माइनस वन से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर अब सुनो आपने क्या बोला था कि डी वाई बाय डी एक्स एट द पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन ही क्या होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि एक्स इज इक्वल टू एक्स वन अगर हमने इसमें रखा तो ये क्या हो जाएगा टू माइनस टू एक्स वन अपॉन एक्स वन का स्क्वायर और माइनस टू एक्स वन और प्लस थ्री ठीक है अब यही क्या आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट लेकिन स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में जीरो यानी कि इसको उठा के हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो शायद हमें एक्स मिल जाए यानी कि टू माइनस टू एक्स वन अपॉन एक्स वन स्क्वायर माइनस टू एक्स वन प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो अब बच्चे इसको भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं अरे यार सिंपल सा फंडा है सुनो एक बार बताओ अगर आ, हमने बोला कि भाई एम अपॉन समथिंग जीरो आ रहा है तो आप बोलोगे नीचे एन एन थोड़ी ना जीरो हो जाएगा यार एम जीरो होगा बिकॉज जीरो अपॉन समथिंग ही तो जीरो होता है तो एम को जीरो होना पड़ेगा हमेशा अगर समथिंग अपॉन समथिंग जीरो है तो न्यूमिनेटर को जीरो होना पड़ता है ये थोड़ी ना हो जाएगा जीरो तो ये तो जीरो नहीं होगा इसको जीरो होना पड़ेगा यानी कि टू माइनस या आप एक काम करो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से उधर भेज दो तो जो करना कर लो तो टू माइनस टू एक्स वन इज इक्वल्स टू वॉट जीरो इसको उधर भेजो तो टू इज इक्वल्स टू ये जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा टू एक्स वन नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव डिवाइडिंग बाई टू टू से टू कटा इधर वन आ जाएगा टू से टू कटा तो एक्स की वैल्यू क्या गई वन अब एक बार बताओ मुझे क्या x1 की दो वैल्यूज आई इस बार नहीं आई है ना <laughs> तो बताओ दो टेंजेंट कैसे हो जाएंगे यानी कि अगर x1 की एक ही वैल्यू है और ये x1 वन बाई वन टेंजेंट पर भी लाई करते थे कर्व पे भी तो ये कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे यानी कि y1 अगर आपको निकालना है तो आप कहाँ से निकाल सकते हो कर्व से जाके तो हमने क्या किया इस x1 वन बाई को ले जाके कहाँ पुट कर दिया कर्व में पुट कर दिया ठीक है एक्स तो आ चुका है मेरा कितना आया है वन और एक ही x1 आया है ध्यान से समझिए जा रहा है तो वाई वन मेरा कितना जाएगा यहाँ पे कर्व में x की जगह x1 y की जगह वाई वन रखो क्योंकि x1 y1 वन कर्व को सेटिस्फाई करेंगे तो वाई वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन x की जगह x1 का स्क्वायर माइनस टू एक्स वन और प्लस थ्री करेक्ट कि होल पावर वन लिखने की जरूरत नहीं है अब x1 की वैल्यू डाल दो इसमें क्या हो जाएगा वन अपॉन हाँ भाई एक्स का स्क्वायर एक्स कितना है तुम्हारा वन है एक्स कितना है वन तो वन का स्क्वायर वन माइनस टू इंटू एक्स वन टू इंटू वन टू और प्लस थ्री तो सॉल्व करेंगे इसको मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा आ जाएगा वन माइनस टू माइनस वन माइनस
के बीच में तो वन अपॉइंट टू इनके जीरो पॉइंट फाइव आएगा ठीक है और ये वाला पॉइंट कितना है ये वाला पॉइंट है सपोज हाँ वन ठीक है तो चेक करो वन कॉमा वन अपॉइंट टू यही वाला पॉइंट तो क्या है वन कॉमा वन अपॉइंट टू ठीक है और यहीं से जो टेंजेंट जाएगी वो एक्स एक्सेस के पैरल होगी ये आपकी एक्स एक्सेस है ये एक्स एक्स डैश है ठीक है तो यहीं से जो टेंजेंट पास करेगी कहाँ से वन कॉमा वन पॉइंट टू से वही तो एक्स एक्सेस के पैरल होगी भैया और जो टेंजेंट या कोई भी लाइन एक्स एक्सेस के पैरल होती है उसका स्लोप कितना होता है जीरो यही तो बोला था क्या कि फाइंड द क्वेश्चन ऑफ ऑल द लाइन हैविंग स्लोप जीरो तो भैया ये एक्स एक्सेस के पैरल तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा बस समझ नहीं तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो इन्होंने दिया हुआ है ठीक है तो स्लोप आपको इस टेंजेंट का कितना दिया हुआ है इन्होंने जीरो दिया हुआ है और ये टेंजेंट पास कहाँ से कर रही है वन कॉमा वन पॉइंट टू यानी कि आपको एक्स वन वाई वन या एक्स नॉट वाई नॉट आप कुछ भी बोल दो तो ऐसी टेंजेंट जिसका स्लोप हमको पता हो ठीक है और वो पास कर रही हो किसी पॉइंट से तो उसकी इक्वेशन नहीं निकाल सकते आप स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हम निकाल लेंगे कौन से फॉर्मूले से निकाल लेंगे देखते हैं जरा तो इसको हम निकाल लेते हैं y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इन द ब्रैकेट x माइनस एक्स नॉट ठीक है x नॉट y नॉट क्या होते हैं जहाँ से ये पास करती कहाँ से पास करी वन कॉमा वन पॉइंट टू से तो x माइनस एक्स नॉट की जगह हम क्या रखेंगे वन उल्टा मत रख देना पता लगा y वाली x में x वाली y में रख दी गलत हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स नॉट क्या होता है स्लोप स्लोप कितना दे रखा है जीरो तो इसकी जगह जीरो पुट करोगे y माइनस वाई नॉट वट इज़ वाई नॉट ये वाई वन जहाँ से वो पास कर रहा है उसका वाई कॉर्डिनेट वन पॉइंट टू राइट हैंड साइड जीरो इंटू समथिंग जीरो तो वाई माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो तो वाई इज इक्वल्स टू हाफ जाएगा राइट में तो पॉजिटिव तो वाई इज इक्वल्स टू वन पॉइंट टू वाई इज इक्वल्स टू वन पॉइंट टू क्या होता है वाई इज इक्वल्स टू समथिंग एक्स के पैरल होता है तो चेक कर लीजिए आ गया दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ योर टेंजेंट हु स्लोप इज वॉट जीरो और एक ही टेंजेंट आएगी ध्यान दीजिए मैंने कर्व से भी आपको वहाँ पर प्रूफ कर दिया दूसरी टेंजेंट तो पॉसिबल ही नहीं है ठीक है कैसे नहीं पॉसिबल है कोई बोलेगा हम तो बनाएंगे टेंजेंट बना लो टेंजेंट यहाँ पर बनाओगे टेंजेंट लो बनाओ ठीक है ये इस पॉइंट को टच करके जा रही है लेकिन भैया ये एक्स एक्सिस के पैरल नहीं है ठीक है ये भी टेंजेंट इस कर्व को इस पॉइंट पे टच करके जा रही है लेकिन ये एक्स एक्सिस के पैरल नहीं है यानी कि इस कर्व पे जो कि असली वाला कर्व था इसका इस कर्व की जो इक्वेशन दी थी उससे हमने इसको प्लॉट किया है आपको नहीं करना है आपको बस विजुलाइज करना है तो उस पर केवल एक ही टेंजेंट वन कमा वन पॉइंट टू से पास करती है जो एक्स एक्सिस के पैरल हो दूसरी टेंजेंट ना तो पॉसिबल है और ना ही उसकी इक्वेशन पॉसिबल है जिसका स्लोप जीरो हो यानी कि जो एक्स एक्सिस के पैरल हो कर लीजिए फ्रेंड्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरल टू एक्स एक्सेस पैरल टू वाई एक्सेस सबसे पहले हम करते हैं पार्ट वन ठीक है तो आपको इस कर्व पे ये कर्व किसका क्या कर्व है ये एलिप्स है और एलोंगेटेड अलॉन्ग वाई एक्सेस होगा क्योंकि वाई के नीचे बड़ा नंबर है ठीक है तो एलोंगेटेड मतलब लंबा होगा अलॉन्ग द वाई एक्सेस ठीक है तो एक काम करते हैं कि पार्ट वन करने के लिए आपको ऐसे पॉइंट निकालने हैं जहाँ पर टेंजेंट क्या हो एक्सेस के पैरल हो तो कुछ ऐसा होगा एक टेंजेंट यहाँ से जारी होगी भाई यही टेंजेंट तो ये एक्स एक्स डैश यानी कि एक्स एक्सेस के पैरल है और ये दूसरी टेंजेंट है यानी कि आपको कौन से पॉइंट निकाल लें ये वाला और ये वाला पॉइंट निकालना है कैसे निकालोगे ये पॉइंट्स एक काम करते हैं जो कर्व की इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इज इक्वल्स टू वन नॉट डिफ्रेंशिएटिंग विद एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स अपॉन में नाइन तो रहेगा ही और प्लस वाई स्क्वायर का डेरेवेटिव टू वाई और साथ में क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स और टू वाई के नीचे क्या आ जाएगा सिक्सटीन इज इक्वल्स टू वन का कितना हो जाएगा जीरो करेक्ट टू वन जा और टू एट जा तो ये हो जाएगा आपके पास क्या वाई अपॉन एट वाई अपॉन एट इन टू डी वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन एट इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और ये जाएगा राइट में तो क्या हो जाएगा माइनस में माइनस टू एक्स अपॉन नाइन करेक्ट तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एट इधर मल्टीप्लाई कर दो आप ले जाके वाई को नीचे यानी कि एट इधर होगा तो माइनस सिक्सटीन टू एट दिक्सटीन एक्स अपॉन नाइन इंटू वाई ये कुछ ऐसा हो जाएगा नाइन इंटू वाई ठीक है बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कि टेंजेंट आर पैरल टू एक्स एक्सेस इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना होगा जीरो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना होगा जीरो तो यही जो डी बाई डिक्स होता है यही तो स्लोप होता है बच्चे बोलेंगे एट एक्स वन कॉमा वाई वन अरे यार रख दो ना पॉइंट क्या दिक्कत है मैंने नहीं रखा जाओ ठीक है एक्स 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 और वाई की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है
और ये किसके इक्वल है जीरो के यानी कि माइनस सिक्सटीन एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वॉट जीरो हाँ भाई अब ध्यान से यहाँ पे रीजनिंग करना है वाई तो जीरो हो नहीं सकता माइनस सिक्सटीन भी जीरो नहीं हो सकता है तो एक्स को क्या होना पड़ेगा जीरो इसका मतलब एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया जीरो आ गया तो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे भी पड़ा हुआ है इसलिए ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इसको ले आगे कर्व में रख दो तो क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू जीरो रखो तो जीरो का स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इज इक्वल्स टू वन जीरो का स्क्वायर अपॉन नाइन जीरो हो जाएगा और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर सिक्सटीन उधर जाएगा तो वाई इज इक्वल्स टू वट प्लस माइनस फोर यानी कि x की वैल्यू तो एक ही आती है जीरो ही आती है ठीक है बट y की दो वैल्यू आती है यानी कि x जीरो होगा तो y एक बार क्या होगा फोर और x जब जीरो होगा तो y एक बार क्या होगा माइनस फोर और आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं क्या कि कोई भी पॉइंट अगर y एक्सेस पे लाई कर रहा है तो उसका x कॉर्डिनेट कितना होता है जीरो तो ये टेंजेंट यहाँ से पास कर दिए ठीक है और ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है वाई कॉर्डिनेट पर तो जीरो का माँ ये रहा क्योंकि यहाँ ऑरिजिन तो ऑरिजिन के ऊपर प्लस फोर ऑरिजिन के नीचे माइनस फोर जीरो का माँ माइनस फोर यहाँ रहा ठीक है ना तो ये हो गया अब इसी तरीके से करते हैं इसका पार्ट टू तो द रिक्वायर्ड पॉइंट एट विच द टेंजेंट आर पैरल टू एक्स एक्सेस आर गिवन बाय व्हाट जीरो कॉमा फोर एंड जीरो कॉमा माइनस फोर ये पार्ट वन का आंसर है बच्चों पार्ट टू देखिए लेकिन उससे पहले मैं बता दूं शायद पिछली बार मेरा जो डीवा वे डिक्स आया था वो आया तो माइनस सिक्सटीन एक्स अपॉन नाइन वाई था वो आप चेक कर लेना मैंने शायद माइनस सिक्सटीन एक्स अपॉन वाई को जीरो के कॉल रख दिया नाइन भी मुझे लिखना चाहिए था हालांकि आंसर सही आता एक्स से कुछ जीरो ही आता मिस हो गया था शायद तो आप चेक कर लेना कोई बात नहीं अब देखो जरा आपको बोला है कि वो पॉइंट निकालो पार्ट टू में जिन पॉइंट से होकर जाने वाली टेंजेंट वाई एक्सेस के पैरल हो तो थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा मतलब कि ये देखिए जरा ये वाली टेंजेंट की बात कर रहा है ये वाई एक्सेस के पैरल है और ये वाली टेंजेंट की बात कर रहा है तो ये वाई एक्सेस के पैरल है सुनो जो भी लाइन हो चाहे टेंजेंट हो जो वाई एक्सेस के पैरल होती तो वाई एक्सेस से कितना एंगल बनाती है 90 यानी कि इसका स्लोप कैसा होगा नॉट डिफाइंड यानी कि ऐसी लाइन जो वाई एक्सेस के पैरल होती है उनका स्लोप क्या होता है नॉट डिफाइंड तो इफ द लाइन आर पैरल टू वाई एक्सेस या टेंजेंट्स आर पैरल टू वाई एक्सेस सो देयर Slope is not defined. Their slope is not defined. Why not defined? क्योंकि आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा और थीटा क्या होता है पॉजिटिव एक्सेस से बनाया गया एंगल तो ये जो टेंजेंट है जो कि वाई एक्सेस के पैरल है और इस कर्व को यहाँ पे टच करके जा रही है तो ये एक्स के साथ 90 बना रही है तो थीटा 90 रखोगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा tan 90 not इन नॉट डिफाइंड और यहाँ से भी 90 डिग्री है तो tan 90 not defined होता है यानी कि इस बार ये जो स्लोप आया है इसको हमको किसके कॉल रखना पड़ेगा नॉट डिफाइंड के और मैंने आपको बताया था कि इस नॉट डिफाइंड को आप इस चैप्टर में क्या लिखोगे वन अपॉन जीरो ये मैंने आपको एग्जांपल में बताया था तो हमने क्या किया इस ये जो हमारा आया है क्या नाम है स्लोप हमने जो निकाला था माइनस सिक्सटीन अपॉन माइनस सिक्सटीन एक्स अपॉन नाइन वाई इसको उठा के हमने किसके कॉल रख दिया वन अपॉन जीरो के वन अपॉन जीरो का मतलब नॉट डिफाइंड अब सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा जीरो इंटू समथिंग तो जीरो हो जाएगा भाई दिस इंटू जीरो जीरो और इक्वल्स टू में नाइन वाई इंटू वन तो यह जाएगा नाइन वाई ठीक है यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो क्योंकि डिवाइडिंग बाय नाइन बोथ साइड करोगे y की वैल्यू जीरो आ गई और आने भी चाहिए क्यों क्योंकि जो पॉइंट x एक्सेस पे लाई करते हैं उनका y कॉर्डिनेट कितना होगा जीरो तो यहाँ पे भी y जीरो और यहाँ पे भी y जीरो क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक्स कॉर्ड एक्स एक्सेस पे लाई कर रहे हैं अब वाई हमको निकालना है कैसे निकालेंगे इस वाई से कुछ तो जीरो को ले जाके हम कर्व की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको एक्स की दो वैल्यूज मिल जाएंगी यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन और प्लस वाई स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर जीरो जीरो पॉइंट सिक्सटीन जीरो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस में जीरो आ जाएगा इजिक्वल्स टू वन यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन इजिक्वल्स टू वन और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इजिक्वल्स टू नाइन उधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ नाइन प्लस माइनस थ्री यानी कि वाई की वैल्यू तो एक ही है लेकिन एक्स की वैल्यू दो दो हैं क्या एक प्लस थ्री और एक माइनस थ्री यानी कि अब हम आंसर लिखेंगे पार्ट टू में कि द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विद द टेंजेंस आर पैरल टू वाई एक्सेस आर गिवन बाय माइनस थ्री कोमा जीरो एंड थ्री कोमा जीरो और हमने आपको बताया था कि कर्व अलॉन्ग द वाई एक्सेस एलोंगेटेड है यही रीजन है ये देखिए ये ज्यादा लंबा आ रहा है और ये छोटा आ रहा है ना देखो तीन यूनिट तीन यूनिट ये छः है और ये चार यूनिट चार यूनिट ये कितना है आठ है ठीक है बहरहाल अब स्टूडेंट्स ये हमने कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जाते जाते डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन चेक करना ना भूलें ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में